Sí, el Río Pico es una situación muy, la verdad que es comprometida, muy comprometida. Estamos hablando de una persona que está frente a la cooperativa que hace 17 años, que es presidente de la cooperativa, eh, y, no, y no vemos que, que, esto, que esto funcione, lamentablemente. Este, está, tiene las cuentas embargadas tanto por ceros como por la FIP, eh, por el no pago. Este, ahora se puso al día con una parte de los sueldos, pero si, si seguimos así, lamentablemente eh, vamos a pasar por lo mismo de nuevo. Eh, los compañeros hoy están en retención de servicios, estuvimos ayer justamente en Río Pico, eh, pero, pero bueno, hay, hay un desmanejo administrativo muy grande, y esto no sucede solamente en las localidades del interior. Eh, por ejemplo, en Río Pico tenemos 500 medidores carenciados, o sea, una, una cosa de loco, eh. La verdad no, no se entiende, porque, eh, no se entiende cómo, cómo, se puede, cómo se puede manejar esto. Prácticamente todo el pueblo. Y, pero hay, hay, yo no, la verdad que no entiendo cómo, cómo se maneja, no, no, la verdad que no, no se entiende. Eh, hay, hay por ahí influencias políticas, hay montones de cosas que no, 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 la verdad que no se entiende y desmanejos que no se entiende. Por eso están las jugadoras como están. Yo te decía al inicio de la charla. Eh, una, una, una factura de luz de Río Pico de 537 pesos. Eh, de, de energía eléctrica está pagando 189 pesos. Ahora, esa misma persona que después 60 pesos del de nombrado público, 60 pesos, no compran ni la lamparita con eso. 60 pesos de agua. Eh, y para esa persona que paga 537 pesos por todos esos servicios y de 189 de pesos por la consumo eléctrico, está pagando 4 mil pesos para ver televisión o 3.500 para tener gas, o 2.000, 2.000 y pico de pesos para el teléfono de él, la, la, la señora, el marido, las hijas y todo lo demás. Entonces, eh, y, y las autoridades de la cooperativa no, 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 no están haciendo nada al respecto. O sea, es imposible que una empresa pueda funcionar bien cuando la gente está pagando una, una casa, una familia en una casa residencial paga 189 pesos de consumo eléctrico. Y en esa situación están todas las cooperativas igual. Las cooperativas de están exactamente en esa misma situación. Hoy hacer una, una cometida que es una bajada de, de la línea al medidor, está alrededor, entre mano de obra y material, está alrededor de 20 mil pesos. Bueno, las cooperativas las cobran, la, la cobran 2 mil. O sea, 10 veces menos lo que cuesta. Entonces, es imposible que puedan funcionar así las cooperativas. Y eso es lo que está sucediendo. O al Jaina o al Costa, solía por lo menos tiempo atrás tener el mismo problema. Digo, mucha gente que no pagaba el servicio. En Gobernador Costa está bastante, está bastante estabilizado la situación. Está bastante estabilizado porque tiene otros servicios y tiene una tarifa distinta a la que tienen las demás cooperativas. Eh, en el caso de Gualjaina, hace rato que ya dejó de ser cooperativa, los compañeros dependen todos ya de servicios públicos, que es igual que, que en Lago Pueblo, por ejemplo. Hay una delegación de, que es de Gualjaina que depende ya de, de servicios públicos. Y la, porque las autoridades de la cooperativa se fueron, se fueron, se mandaron a mudar, la cooperativa desapareció, le dieron de baja al quit, eh, pero en Gualjaina ahora también tenemos, que recién justamente lo estábamos charlando, tenemos graves inconvenientes para que la jubilación de los compañeros. Porque la, gente, la, la última comisión directiva que estuvo de la, en la cooperativa, el último consejo de administración que hubo en la cooperativa, hizo desastre. Entonces no, no, no hay documentación, ni no nada, no hay absolutamente nada. Hay compañeros que no se van a poder jubilar, lamentablemente.